آؤزب اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام مسلمان بہنوں اور بھائیوں کو اسلامیک سلوشن چینل کی جانب سے السلام علیکم محترم خواتین و حضرات چوبیس جون دو ہزار اٹھرہ یہ دن اس لیے اہم تھا کہ اس دن کو عظیم ترک قوم نے اپنے لیے انتخابات کے لیے منتخب کیا تھا اس دن ترکی میں عام انتخابات کے ساتھ ساتھ تاریخ کے پہلے صدارتی انتخابات نے بھی ہونا تھا اور چوبیس تاریخ کو یہ مرحلہ انتہائی پر امن طریقے سے وقوع پذیر ہوا اور جو نتائج سامنے آئے ان نتائج نے پوری امت مسلمہ کے دلوں میں خوشی کی ایک لہر دوڑا دی ان نتائج کے مطابق ترک صدر رجب طیب اردغان باون فیصد ووٹوں کے ساتھ ترکی کے صدر منتخب ہو گئے اور ان کی جماعت اے کے پی جسٹس اینڈ ڈیولپمنٹ پارٹی جس کو اردو میں آگ پارٹی بھی کہا جا سکتا ہے ترک پارلیمنٹ کی سب سے بڑی جماعت بن کر ابر گئی سامن آخر اس شخص میں ایسا کیا ہے یہ بات تو سوچنے والی ہے کہ دو ہزار دو سے لے کر دو ہزار تیس تک مسلسل ترکی کے حکمران نہنے والے اس شخصیت رجب طیب اردغان اور اس کے ساتھ ساتھ تمام مسلم ممالک کا ہیرو تصور کیے جانے والے شخص کی شخصیت میں آخر ایسا وہ کون سا پہلو ہے کہ جو اسے سب سے زیادہ منفرد بناتا ہے سامعین اگر تھوڑا تاریخ کا مطالعہ کر لیا جائے اگر رجب طیب اردغان کے سیاسی کیریئر کی بات کی جائے تو رجب طیب اردغان نے اپنی سیاست کا آغاز انیس سو اکیاسی میں کیا اور جلد ہی وہ ترکی کی ویل فیر پارٹی جس کو جماعت اسلامی ترکی کا درجہ بھی حاصل ہے اس کا حصہ بن گئے اور جماعت اسلامی ترکی کے چیئرمین نجم الدین اور بکان کی قیادت میں اپنے سیاسی سفر کا آغاز کیا انیس سو چرانوے کے اندر جب ویل فیر پارٹی نے ترکی میں کامیابی حاصل کی تو رجب طیب اردغان کو استنبول شہر کا امیر نامزد کر دیا گیا استنبول شہر تاریخی حوالوں سے بھی دنیا میں اپنا مقام رکھتا ہے استنبول جس کا کہ پرانا نام کستون دنیا ہوا کرتا تھا اس شہر کا جب میر لگایا گیا تو رجب طیب اردغان نے استنبول کی تاریخ ہی بدل دی رجب طیب اردوان نے ترقیاتی کام کروائے اور ریکارڈ ترقیاتی کام کروائے استنبول جو کہ پانی کی کمی کا شکار تھا ہر گھر تک صاف اور شفاف پانی رجب طیب اردگان نے پہنچایا اس کے علاوہ ترکی کے اندر اور استنبول کے اندر خواہ وہ میٹرو کا نظام ہو خواہ وہ بڑے بڑے پل ہوں خواہ وہ بڑے بڑے ائرپورٹ ہوں خواہ وہ سڑکوں کا جال اور بڑی بڑی تعلیمی جامعات ہوں یا بڑے بڑے ہسپتال ہوں رجب طیب اردوان نے استنبول کی تاریخ کو چار سالوں کے اندر بدل کر رکھ دیا ترکی میں اسلامی جماعت کو مضبوط ہوتا دیکھ کر مغرب حرکت میں آیا اور مغرب نے ترک فوج کے اندر موجود اپنے چند ایجنٹس کے ذریعے وہاں پر مارشاللہ لگوا دیا اور رجب طیب اردغان کو صرف ایک نظم پڑھنے کی بنیاد پر انیس سو اٹھانوے کے اندر ترک فوج نے گرفتار کر لیا اور اس کے ساتھ ساتھ ترکی کی اسلامی جماعت کے اوپر پابندی بھی آیت کر دی رجب طیب اردوان نے زمانہ جیل ہی سے ایک نئی جد و جہد کا آغاز کیا اور اپنی پرانی اسلامی جماعت پر پابندی لگ جانے کے بعد ایک نئی پارٹی کی بنیاد رکھی جس کو آج دنیا آگ پارٹی یعنی اے کے پی کے نام سے جانتی ہے رجب طیب اردوان نے دو ہزار دو کے الیکشن میں حصہ لیا اور پورے ترکی سے کلین سویپ کر گئے دو ہزار دو کے بعد آج دو ہزار اٹھارہ آ چکا ہے لیکن رجب طیب اردوان سے کوئی ترکی کی حکومت نہیں چھین سکا اس کے پیچھے رجب طیب اردوان کے کوئی خفیہ ہاتھ نہیں بلکہ اس کی وہ ڈیلیورنس پاور ہے اس کی وہ کار کردگی ہے جس نے ترکی کے عوام کو مطمئن کیے رکھا ہے ترکی نے نہ صرف اپنے انفراسٹرکچر کو ڈیولپ کیا بلکہ اپنے اداروں اور اپنے بلدیاتی اداروں کو خاص طور پر اس قدر مضبوط کر دیا کہ جو ترکی کی ترقی میں ایک اہم سنگ میل ثابت ہو رہے ہیں سامر رجب طیب اردوان نے اپنے سیاسی کیریئر کے آغاز میں امریکہ اور باقی مغربی ریاستوں کے ساتھ مفاہمت کی پالیسی اپنائی اس نے ان کے ساتھ تجارت بھی کی اور ان کی شرائط کو بعض اوقات مانتے بھی رہے لیکن جب ترکی میں اپنے پنجے گاڑ لیے اور ترکی کی عوام کا مکمل اعتماد حاصل کر لیا تو رجب طیب اردوان جو کہ سید مودودی اور نجم الدین اور بکان کی حقیقی شاگرد ہیں انہوں نے اپنا آپ اور اپنا وہ اسلامی چہرہ دنیا کے سامنے آیا کر دیا 
کہ وہ ہی امت مسلمہ کے غم خوار ہیں اور انہوں نے مسلمانوں کو دنیا بھر میں اور انہوں نے مسلمانوں کو دنیا بھر میں درپیش مسائل پر توجہ بھی دینا شروع کی اور ان کے مسائل کے لیے ہر جگہ پہنچتے بھی رہے خواہ وہ برما ہو یا فلسطین رجب طیب اردوان ہر جگہ پر لٹے پوٹے مسلمانوں کی دادرسی اور امداد کے لیے خود پہنچتے رہے رجب طیب اردوان نے زخمی غزنس کو نہ صرف وہاں سے نکالا یعنی فلسطینیوں کو نہ صرف ترکی لے کر آئے بلکہ آج دنیا میں سب سے زیادہ مہاجر اگر کسی ملک میں موجود ہیں تو وہ ترکی ہے ترکی ہی نے شام میں موجود بے پناہ مہاجرین کو ترکی آنے کی اجازت دی اور ان کو وہاں مہاجر کیمپوں میں بسایا اس کے ساتھ ساتھ ان کو ترکی میں نہ صرف ووٹ ڈالنے کا حق دیا گیا بلکہ وہاں پر ملازمت اختیار کرنے کے مواقع بھی فراہم کیے گئے کچھ ہی عرصہ پہلے جب امریکہ نے اپنا اسرائیلی سفارت خانہ فلسطین کے دارالحکومت یورشلم کے اندر منتقل کرنے کا اعلان کیا تو رجب طیب اردوان ہی وہ واحد مسلم شخصیت تھی جو سب سے پہلے اس کے خلاف کھڑے ہوئے اور اسی ہفتے او آئی سی جو کہ اسلامی ممالک کی تنظیم ہے اس کا اجلاس نہ صرف استنبول میں بلایا بلکہ اقوام متحدہ میں امریکہ اور اسرائیل کے خلاف عملی طور پر قرارداد بھی جمع کروائی اور اس قرارداد پر نہ صرف ساری دنیا نے ترکی رجب طیب اردوان اور مسلمانوں کے موقف کو تسلیم کیا بلکہ امریکہ کے موقف کو بہت سختی سے کچل بھی دیا رجب طیب اردوان وہ مسلمان لیڈر ہیں جنہوں نے اعلان کر رکھا ہے کہ وہ فلسطین میں اور یوروشلم جو کہ مشرقی یوروشلم ہے اس کے اندر ترکی کا سفارت فلسطینی سفارت خانہ بھی کھولیں گے اس کے ساتھ ساتھ رجب طیب اردوان نے ترکی جو کہ مصطفیٰ کمال عطا ترک کے بعد سے ایک سیکولر ریاست بن چکا تھا اس ریاست کو دوبارہ اسلامی ریاست بنانے کی جانب بھی اپنے سفر کو تیزی سے جاری رکھا ہوا ہے وہ ترکی جہاں پر آزان دینے پر پابندی تھی جہاں پر حجاب اوڑھنے والوں کو جیلوں میں ڈال دیا جاتا تھا آج وہ ترکی یا اللہ بسم اللہ اللہ اکبر کی صداؤں سے گونج رہا ہے آگ پارٹی ترکی میں اسلام کی نمائندہ جماعت بن چکی ہے اور ترک خواتین نہ صرف باحجاب ہیں بلکہ ہر شخص ہر سوچ اور ہر نظریے کو اپنے اپنے عقائد کے مطابق زندگی گزارنے کی کھلی آزادی بھی دی گئی ہے رجب طیب اردوان کا ترکی مصطفیٰ کمال عطا ترک کے ترکی سے بہت زیادہ ترقی یافتہ اور بہت زیادہ اسلامی دکھائی دیتا ہے یہاں پر ان تمام مسلم ممالک کے حکمرانوں کے لیے ایک سبق ہے کہ آپ محض خالی نعروں کے ذریعے سے اپنی عوام اور دیگر مسلمان ممالک کی عوام کا اعتماد حاصل نہیں کر سکتے آپ کو اپنی زندگی میں ایسے عملی اقدامات کرنے ہوں گے زندگی سے مراد آپ کی سیاسی زندگی ہے اس کے اندر آپ کو ایسے عملی اقدامات کرنے ہوں گے جس سے واقعی غریب لاچار اور مجبور لوگوں کی داد رسی ہو سکے اور ان کو ریلیف یا فائدہ مل سکے آپ کو اگر اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا ہے تو یہ اختیار آپ کے پاس اللہ تعالیٰ کی امانت ہے خدارا اس کو درست لوگوں کے لیے استعمال کیجئے اور اس کو درست جگہ پر استعمال کیجئے اپنے اختیار کو سفارش چوری ڈکیتی ڈاکہ زنی کے لیے استعمال نہ کیجئے بلکہ اس اختیار سے بھوکوں کو رزق فراہم کیجئے اس اختیار سے بے گھروں کو گھر فراہم کیجئے اور اس اختیار سے ننگوں کو کپڑے عطا کیجئے جب آپ ایسا کریں گے تو آپ کے ممالک کے عوام بھی اسی طرح سے آپ کے سامنے کھڑے ہوں گے اسی طرح سے آپ کے لیے ٹینکوں کے نیچے لیٹیں گے جس طرح سے ترک عوام اپنے صدر رجب طیب اردوان کے لیے لیٹتے ہیں محترم خواتین و حضرات یہ تمام مسلم ممالک کے لوگوں کا فرض بنتا ہے کہ وہ اسلامی دنیا کو اپنے اندر سے ایسی لیڈرشپ منتخب کر کے فراہم کریں جو کہ مسلمان امت کے اجتماعی مسائل کی بات بھی کرے وہ مسلمان امت کے اجتماعی مسائل کو سمجھتی بھی ہو اور اس کا درد بھی اپنے دلوں میں رکھتی ہو آفٹر آل یہ ہم تمام مسلمانوں ہی کا فرض ہے چونکہ جمہوریت کے اندر ہم تمام انسانوں کو اپنے لیڈر منتخب کرنے کا اختیار دیا گیا ہے ووٹ ہمارے پاس اللہ تعالیٰ کی امانت ہے جس کو ہمیں صداقت دیانت اور امانت کے طور پر استعمال کرنا ہے اگر ہم اس کو غلط جگہ پر یا غلط اشخاص پر استعمال کریں گے اگر غلط لوگوں کو منتخب کریں گے تو اس کا خمیازہ صرف ہم نہیں بھگتیں گے بلکہ پوری مسلمان دنیا اور اس کے ساتھ ساتھ ہماری آنے والی نسلیں اور ہمارے بچے بھی بھگتیں گے 
इस्लामिक सोल्यूशन चैनल से फिलहाल इतना ही वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए एक नई वीडियो एक नए मौजू के साथ फिर मुलाकात होगी तब तक के लिए इजाज़त दीजिए अल्लाह हाफिज़